Mă amintesc cu mare bucurie și recunoștință de anul 2016, an în care în jurul unei viziuni comune Dumnezeu a adunat un grup de inițiativă de 20-30 de persoane care în anul 2017 a dus la deschiderea oficială a Bisericii Harvesteaș. De asemenea, prin Harul lui Dumnezeu nădăjduim ca în anul care urmează să instalăm prezbiteri care să conducă biserica locală, după cum vedem în Sfânta Scriptură. Nu ne-am bucurat doar de creștere și maturizare spirituală în toți acești doi ani, ci ne-am bucurat și de creștere numerică, până la punctul în care am ajuns efectiv în spațiul în care ne adunăm în momentul de față, nu mai avem loc. Lucrul acesta ne-a condus înspre nevoia de a căuta soluții și soluția este aceea de a ne muta într-un spațiu mai larg, dar nu doar un spațiu mai larg, ci un spațiu pe care să putem să-l avem 24 din 24, pentru că sunt atât de multe nevoi spirituale ale bisericii încât chiar avem nevoie de un astfel de spațiu dacă vrem ca biserica să se dezvolte și să continue să se dezvolte pe toate planurile. Ei bine, având în vedere toate aceste lucruri, ne-am apucat să căutăm efectiv un spațiu. Și în mod clar, orașul nostru fiind un oraș scump, a trebuit să căutăm astfel încât să se încadreze în bugetul nostru, chiar dacă și așa tot trebuie să facem pași prin, prin credință. Și în mod clar nu ne-am dus la un spațiu exagerat, ca mărime, dar un spațiu care să poată să împlinească nevoile noastre actuale ca și biserică, luând în calcul și următoarea perioadă de 2-3 ani de zile, creșterea naturală a bisericii, ținând cont de faptul că Dumnezeu va continua să crească numeric biserica în care ne-a așezat. Ei bine, spațiul s-a găsit. Este un spațiu care se încadrează în bugetul nostru. Problema este că spațiul este la roșu. Este un spațiu care trebuie amenajat în totalitate. Dar lucrul acesta pentru noi este un lucru bun, un lucru pozitiv, întrucât putem de jos, de la bază, să-l compartimentăm după nevoile specifice ale bisericii noastre. Știu că e, e greu adeseori să îți imaginezi ce poate fi atunci când nu vezi mare lucru, dar doar pe scurt să știți că aici va fi ușa principală de la intrare, totul se va schimba aici, fața frumusețea peisajului, zona de intrare, dar aici va fi zona principală de intrare, vom mai avea o intrare pe partea cealaltă a clădirii și credem că va ieși o bijuterie de casă pentru familia noastră spirituală. Acum, privind la, la bugetul pe care îl avem, privind la investițiile pe care trebuie să le facem, încercăm să facem investițiile în așa fel încât să recuperăm cea mai mare parte a banilor pe care îi vom investi. Un exemplu în acest sens, dacă trebuie să luăm un sistem de încălzire, o centrală, în mod clar nu o să o luăm doar ca să o folosim 2 ani de zile, 3 ani de zile și apoi dacă ne mutăm să nu mai avem ce face cu ea. O luăm în așa fel încât să știm că în următorii 10, în următorii 15 ani o să o putem folosi, indiferent de locul în care va continua Dumnezeu să ne ducă. Uh, și aici avem o binecuvântare. Dumnezeu ne-a ne dat harul în biserica locală să avem oameni pregătiți, capabili pe fiecare domeniu uh, în care vor fi făcute investiții, așa că avem toată încrederea, toată siguranța faptului că banii vor fi folosiți și investiți cu mare, mare înțelepciune. Prin harul lui Dumnezeu, șantierul nostru va începe la începutul lunii iunie, ceea ce înseamnă că odată cu luna iunie, trebuie cât de repede să facem toate aceste amenajări, întrucât plătim chiria în timpul ăsta și cu cât mai repede terminăm perioada de șantier, cu atât mai bine pentru noi. O întrebare foarte importantă. Cum te poți implica tu? Ce anume poți să faci tu? În primul rând, te poți implica prin participare. Ca în orice șantier există nevoie de forță de lucru. Dacă știi să dai cu glet, dacă știi să pui rigid, dacă știi să pui faianță, dacă știi să faci instalații electrice, toate acestea vor fi nevoi reale, așa că poți să te implici în felul acesta. O a doua modalitate în care poți să vii alături de noi este aceea de a ne oferi posibilitatea de diferite discounturi la materialele de care vom avea nevoie. Dacă ești patron, dacă ai un magazin de materiale de construcții sau dacă ai prieteni care au acces la astfel de resurse, nu ezita să ne spui, să ne contactezi și poate reușim să avem parte de diferite discounturi care să vină în sprijinul bisericii noastre. De asemenea, o altă modalitate în care poți să vii în ajutorul nostru este aceea de a ne face o donație. O mențiune importantă pentru noi, vrem să știm că dărnicia ta față de nevoile noastre nu afectează în niciun fel implicarea și dărnicia ta în biserica locală în care ai responsabilități. În mod clar, 
Investițiile necesare depășesc cu mult puterea noastră financiară. Dar suntem atât de convinși că în direcția aceasta ne împinge Dumnezeu astfel încât știm că trebuie să facem și un pas al credinței. Dacă ești unul dintre cei care beneficiază de resursele pe care le punem la dispoziție, dacă ești unul dintre cei care vrei să vezi lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu pe pământul nostru prin plantarea, zidirea, edificarea de biserici locale sănătoase, întrucât dorința de a maturiza, de a investi inclusiv resurse financiare într-o biserică locală nu este aceea de a împlini niște mofturi de ale noastre sau niște ambiții personale, ci tocmai dorința noastră de a vedea Evanghelia proclamată până la marginile pământului. Așadar, în, în sensul acesta, dacă vrei să fii partener cu noi în zidirea unei biserici locale sănătoase și în maturizarea unei biserici locale sănătoase în care se predică Evanghelia, orice sumă este binevenită. La acest video vei găsi un link atașat, iar în funcție de modul în care vrei să te implici, în funcție de modul în care vrei să fii partenerul nostru, atașat la acel link vei găsi toate informațiile necesare. Dacă alegi să te implici, am creat un grup de Facebook pe care poți să-l accesezi, detalii găsești la fel în linkul atașat la acest video și pe acest grup de Facebook vei fi ținut la curent cu toate update-urile legate de construcție până în ziua în care prin Harul lui Dumnezeu vom celebra împreună finalizarea acestui proiect. Noi știm faptul că biserica nu sunt zidurile, biserica sunt oamenii și am văzut lucrul acesta atât de clar prin faptul că nu am avut o locație a noastră și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dar totuși trăim în timp, în spațiu și oamenii au nevoie de contexte în care se poată să se strângă la oaltă, inclusiv Biserica Domnului Isus Hristos. Și ce minunat este să știm că noi, alături de voi, putem să fim parte la realizarea unui proiect atât de minunat care va avea și care are impact veșnic, nu doar temporar. În cealaltă parte a, a clădirii avem tot așa o intrare uh, posibilă pe treptele acestea. Uh, aici o, o parte din ușa asta principală va fi uh, astupată, va rămâne doar un geam principal care va da înspre zona de, de birou. Uh, aici o ușă largă care să funcționeze ca ieșire de urgență din sala mare și tot peretele ăsta, uh, acolo unde va fi compartimentat cu camere diferite, de, cu utilitate diferită, uh, va fi spart și pe o parte și pe alta și vor fi montate geamuri de iluminare și de aerisire în, în toată clădirea și în toate sările pe care o să le avem. Aici, zona asta, pe lângă zona de piață, care e la liber pentru parcări, în fiecare săptămână, în fiecare weekend, putem folosi zona asta din fața clădirii de birouri pentru, pentru parcări și, de asemenea, toată zona asta din partea stânga mea Uh, va fi amenajată frumos, uh, va fi special dedicată zonei de parcări și o vom putea folosi pentru biserică cu, cu, cu toată libertatea. Uh, zona asta va fi uh, amenajată, va fi betonată, atât ca uh, rampă de acces chiar și cu mașina, cât și cu o parte de scări pe care se poate coboră. Uh, zonă care va duce spre intrarea principală a, a bisericii. 